యోగం ధ్యానం జ్ఞానం అన్న గ్రంథమునందు కర్మ అను పదకొండవ అధ్యాయము కర్మ అనగానేమి కర్మయోగం అనగానేమి నిష్కామకర్మ అనగానేమి నిష్కామకర్మను ఎవరు చేయగలరు క్రియతే ఇతి కర్మ క్రియ చేయుటను కర్మ అందరు క్రు అను ధాతువు నుండి కర్మ అనే పదము వచ్చినది అటులనే క్రు అనుయుట అనియే అర్థము మనలో ప్రాణము లేకుండా కర్మ చేయగలమా చేయలేము ఆ ప్రాణము చలించి కర్మను చేయుచున్నాము అనగా కర్మను చేయించు ఉపకరణము అనగా పనిముట్టును కూడా కర్మ అనే అందురు మన పరమ గురుదేవులు శ్రీ 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 స్వామి శివానంద పరమహంస వారు మనలో గల జీవశక్తి అయిన ప్రాణవాయువునే కర్మ అని సెలవిచ్చి ఉన్నారు కర్మ కర్త క్రియలలో కర్త కర్మచే క్రియ చేయించుట చేయించుట మన వ్యాకరణము ఇచ్చట నేను అను కర్త జీవశక్తి అయిన ప్రాణవాయువును ఉపయోగించి వివిధ క్రియలు చేయుచున్నాడు అందుచే కర్మ అనగా ప్రాణవాయువే కానీ వేదాంత పరిభాషలో క్రియనే కర్మ అని పిలుచుచున్నారు చిత్ స్పందనం భవతి కర్మ యోగవాశిష్టంలో చెప్పబడినది మనస్సు చలించుటయే కర్మ అగుచున్నది మరి మనసు చలించుటకు ప్రాణవాయు చలనమే కారణము కదా య ప్రాణ పవన స్పంద చిత్త స్పంద సయేవహి యోగవాశిష్టంలో చెప్పబడినది ప్రాణవాయు చలనముచే త్రివిధ కర్మలు ఏర్పడుచున్నవి అవి మనోవాక్కాయ కర్మలు అనగా మనస్సుతో చేసినను వాక్కుతో చేసినను శరీరముతో చేసినను అవి కర్మలే ఎగుచున్నవి ప్రాణముతో జీవించియుండు వారెవరైనను ఈ త్రివిధ కర్మలలో ఏదేని ఒకటి చేయుచునే ఉందురు అందుచే నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై భగవద్గీత మూడవ అధ్యాయములో చెప్పబడినది త్రిగుణాత్మకమైన ప్రకృతికి వశులై ఒక్క క్షణము కూడా కర్మ చేయకుండా ఎవరూ ఉండలేరని భావము కర్మణా భజ్యతే జంతు విద్యయా చ విముచ్యతే సన్యాసోపనిషత్తు కర్మచే జీవుడు బంధింపబడుచున్నాడు జ్ఞానము చేతనే ముక్తి నొందుచు కర్మ బంధహేతు అని అర్థం అయినచో యజ్ఞదాన తప కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదాన తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం భగవద్గీత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లు యజ్ఞదాన తపస్సులను తపస్సులను కర్మలను విడిచిపెట్టకుండా ఆచరించి తీరవలియునని గీతలో చెప్పబడి ఉన్నది శృతికి విరుద్ధముగా గీత బోధించున కాదు మన సమన్వయ లోపం మరి విరుద్ధ స్వభావము గల కర్మలను గీత ఎట్లు బోధించుచున్నది హతోవా ప్రాప్య శిస్వర్గం జిత్వావా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లు ఓ అర్జున యుద్ధము చేయుటకు కృత నిశ్చయుడు వై లెమ్ము యుద్ధములో మరణించినచో స్వర్గము లభించును గెలిచినచో ఈ భూమండలమును ఏలుకొనవచ్చునని పరమాత్మ యుద్ధమను కర్మను ప్రోత్సహించుచునే ఉండిరి ఇచ్చట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునిని యుద్ధోన్మాదుని చేయుచున్నారని అర్థము కాదు అర్జునుడు క్షత్రియ స్వభావమునే క్షత్రియ స్వభావముచే తాను తప్పనిసరిగా యుద్ధము చేసి తీరుననియు మోహముచే యుద్ధము చేయనని చతికిల పడుతున్నాడనియు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు తెలుసు అట్టి పరిస్థితులలో యుద్ధమనే కర్మ ఫలము యొక్క ప్రమాదము నుండి అర్జునుని తప్పించుటకు ఏదో ఉపాయమును ప్రత్యేకముగా చెప్పుచున్నారు అది ఏమనగా సుఖదుఃఖే సమీకృత్వ లాభాలాభౌ జయాజయౌ తో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్యసి భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయములో చెప్పబడినట్లు సుఖదుఃఖములు లాభాలాభములు జయాపజయములు అను ద్వంద్వఫలములను సమానముగా చూచుకుని యుద్ధము చేసినచో పాపము పొందవనియు లేనిచో పాపము తప్పనిసరిగా వచ్చిపడుననియు భావము కర్మ స్వతస్సిద్ధంగా స్వలాభాపేక్షతో కూడుకొని ఉండుటచే 
ఆ కర్మ ఫలము అనుభవించుటకు మరలా జన్మ నెత్తవలసి వచ్చి ఉండును యద్యద్ది కురుతే కర్మ తత్తత్ కామస్య చేష్టితం బృహదారణ్య కోపనిషత్తు ప్రతి కర్మయు కోరికతోనే కూడుకొని ఉండును కర్మోదయే కర్మ ఫలాను రాగాస్తదాను ఎంతి నతరంతి మృత్యుం భారతం ఉద్యోగ పర్వం కర్మ చేయుట ఆరంభములోనే కర్మఫలమందు అనురాగము ఉండుటచే కర్మ చేయుచు మృత్యువును దాటలేకపోవచున్నాము అనగా కర్మఫలం అనుభవించుటకై జన్మ నెత్తవలసి వచ్చుచున్నది ఇట్టి జన్మ పరంపరల ప్రమాదము నుండి తప్పించుటకు సమత్వ బుద్ధిని ప్రసాదించి యోగ సాధనను పరమాత్మ గీతయందు ఈ విధముగా చెప్పుచున్నారు యోగస్థ కురుకర్మాణి సంగం శక్వా ధనంజయ సిద్ధ్య సిద్ధ్యో సమోభూత్ సమత్వం యోగ ఉచ్యతే భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయం సమత్వ బుద్ధిని కలుగజేయు యోగ విద్యని ఆచరించచు యుద్ధమను కర్మను చేసినచో దాని ఫలమందు అనురాగము లేకపోవును అనుగా కలుగదు సిద్ధించినను సిద్ధించకపోయినను సమత్వ బుద్ధి కలిగి కర్మఫలం అచటనే విడిచిపెట్టుటచే జనన మరణ రూప సంసారమందు చిక్కుకొనవని గీతాచార్యుని భావము అందుచే పరమాత్మ బోధించునది యుద్ధమును కాదు యుద్ధము చేయుచుండగా దాని ఫలము అంటకుండునట్లు చేయు యోగోపాయమునే ప్రోత్సహించినారని గ్రహింపదగును కర్మ చేయుట జీవుని స్వభావం దానికి వేరుగా ప్రోత్సహించవలసిన అవసరము లేదు ఆ కర్మఫలము అంటకుండుటకు యోగ సాధనను ప్రోత్సహించుటయే కర్తవ్యం యుక్త కర్మఫలం త్యక్త్వ శాంతి మాప్నోతి నైష్టికి అయుక్త కామకారేణ ఫలే సక్తో నిభజ్యతే భగవద్గీత ఐదవ అధ్యాయం యుక్త అనగా యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి యోగి తన కర్మ చేయుచు కర్మఫలం అంటకుండా యుండును అనగా కర్మ చేయు సమయమున మనసు దాని ఎందు లేకపోవుటచే ఆ కర్మఫలం అంటదు యోగి కానివానికి మనస్సు బహిర్ముఖముగా ఉండుటచే అతని మనస్సు సంపూర్ణముగా కర్మయందు కర్మఫలమందు ఉండుటచే కోరికలు గలవాడై బంధింపబడి సంసార చక్రమున పడుచున్నాడు కావున గీతాచార్యులు అర్జునుని ప్రోత్సహించునది యోగకర్మనే కాని యుద్ధకర్మను కాదు జీవుడు అజ్ఞానంతో ఉన్నాడు కనుక కర్మలు చేసి తీరును కర్మణ్యేవాధికారస్తే అనగా నీకు కర్మల ఎందే అధికారము కలదు మా ఫలేషు కదాచన అనగా ఏ కర్మఫలమందు నీకు అధికారము లేదు అనగా కర్మఫలము అంటకుండుటకు యోగస్థ కురుకర్మాణి అనగా కర్మ చేయునప్పుడు యోగముతో చేయమని అర్థం మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ కర్మఫలమునకు కారణము కాకుండుము అనగా కర్మ ఆరంభమునందే కామవర్జితుడుగా ఉన్నచో యశ్వసర్వే సమారంభ కామ సంకల్పవర్జిత మాతే సంగోస్త్వకర్మణి భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయం అలాగు అని కర్మఫల భయముచే కర్మను మానకూడదనియు కర్మజడుడు కాకూడదనియు కర్మ చేయుచు ఆ ఫలం అంటకుండా ఉండుటకు యోగకర్మ చేయుమనియు గీతాచార్యుని భావం అట్లు చేయువారు మనీషులు అందుచే యజ్ఞదాన తపకర్మలు కూడా వారికి పవిత్రములే యజ్ఞోదాన తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం భగవద్గీత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇచ్చట కర్మలు రెండు విధములు ప్రవృత్తించ నివృత్తించ ద్వివిధం కర్మ వైదికం మనుస్మృతి వేదములందు ప్రవృత్తి నివృత్తి అను రెండు విధముల కర్మలు చెప్పబడుచున్నవి ప్రవృత్తి అనగా సంక్ర అనగా జనన మరణ వృత్తమును ప్రోత్సహించు బాహ్యకర్మ నివృత్తి అనగా ఆ సంసారము నుండి తప్పించు జ్ఞానము నివృత్తి కర్మ అనగా జ్ఞానమును కలుగజేయు యోగకర్మ నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్ స్వయం యోగ సంసిద్ధ కాళేనాత్మని విందతి భగవద్గీత నాలుగవ అధ్యాయములో యోగాత్ సంజాయతే జ్ఞానం త్రిషికి బ్రాహ్మణోపనిషత్తులు చెప్పబడినట్లుగా యోగము వలననే జ్ఞానము కలుగును కనుక ఆ యోగమొక్కటియే నివృత్తి కర్మ ఈ కారణముచే 
किं कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात् भगवद्गीत नाल्गव अध्यायम् येदि कर्मयो येदि अकर्मयो तेलियक ज्ञानुले संशयग्रस्तु लगुचुन्नारु अनग अनुभवं लेनि वेदांतुलु कूडा संशयात्मु लगुचुन्नारु अशुभमैन इसंसारमनुंडि विडिवडु नट्लु चेयु प्रच्चेक कर्मनी को चिप्पुचुन्नाननियु � नीवु विडिवड गलवनियु एशाते बिहिता सांख्ये बुद्धिरियोगे त्विमाम श्रुनु बुद्या युक्तो यया पार्ध कर्म बंधं प्रहास्यसी भगवद्गीत रेंडव अज्जायं दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजया भगवद्गीत रेंडव अज्जायं अनगा कर्म बाह्यमु बुद्धियोगमु अंतह कर्म अगुचुन्नदी अट्टि बुद्धियोगमनु अट्टि बुद्धियोगमनु कर्मनु कुंच माचरिंचिननु महा भयंकरमगो समसारमनुंडी रक्षिंचुननियु दानिकी अभिक्रम नाशमु अनगा पूर्तिग आचरिंच விதி விதானங்க ஆசரிஞ்சக போயினச்சு கலுகு தோஷமு இறுண்டு தோஷமலு லேவனியு தெலியுச்சுன்னதி நேகாபிக் கரமனாஷோஸ்தி பரச்சவாயோ நவித்யதே ச்வல்ப மப்பியச்ய தர்மச்ய திராயதே மகதோ பயாத் பகவத்கித ரிண்டவ அஜ்சமு அஜ்சாயமலோ சப்பபடினதி யோக கர்மகு சிரிக்ரிஷ்ன பரமாத்ம अर्जुनिनी उपमानमगा तीसुकोनी समसारमनिडु युद्धमु चेयु प्रती उक्करिकिनी योगमु अच्यंत आवश्यकमनी चिपुतु ब्रम्हविज्यायाम योगशास्त्रे अनि गीतासारमुनु योगविज्य यंदु इमिडिचि युन्नार। व्या योगीश्वरुलगु स्रीकृष्ण भगवानुडु योगमुनु स्वयम्गा चुप्पुचुन्डग व्यासमहर्षि अनुग्रहमु वलन अतींदर यज्ञानमतो तिलुसुकोनी नेनु नीकु चुप्पुचुन्नाननी संज युडु दुरतराष्ट्रुनितो चिप्पिरी इस जीवयात्र लोचे यु प्रती कर्मनु कर्मयोगमनी वाडुकलो की तिच्चु कुण्टिनी कानी बंधनम् मनसो निच्यम् कर्मयोगस्स उच्चते त्रिसिकी भ्राम्मनोपनिशत्तु लोचेप्प्य बडि नट्लु कदिलीन मनस्सुनु निच्यमु कदलकुंडा प्राणचलनमु अरिकट्टु प्राणायाममे लेदा योगमे कर्मयोगम अगुचुन्नदि कानी साधारन कर्म कर्मयोगमु काजालदु तधा वेदांत श्रेवनजो बोधा कर्मयोगाद्विनस्यती श्री शंकराचारिय वचनम् वेदांत श्रेवनमु चेकलेगिन ज्ञानम् कर्मयोगमु सन्यास कर्मयोगस्च निश्रेय सकरावुभव। तयोस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवत्गीत अईदव अज्जायमु। कर्म सन्यासमु कर्मयोगमु। रिंडु श्रेयस कर्मुले। अईते वानिलो कर्म सन्यासमु कंटे कर्मयोगमु गोप्पदनी गीत � कर्मलनु बागुगा विडिची पिट्टुट ये सन्यासम। न्यास इति ब्रह्म ब्रह्मे ही पराह। अन्न शुरुति भावमु एमनग। न्यासम अन्नचो परब्रह्म स्वरूपमगुट ये। यदार्दमुनकु कर्मयोगमु कंटे कर्म सन्यासमे गोप्पदि। अईनप्पटिकी योग कर्म, स्वस्तानमनुंडी बैटिको वच्चुट कर्म, तीगी स्वस्तानमनुको चेरुट कर्म योगमु, बैटिको वच्चु वारु, 
లోపలికి వెళ్ళనిదే కర్మ సన్యాసము సాధ్యము కాదు కదా కావున అంతర్ముఖ యోగ కర్మ చేయనిది కర్మ సన్యాసము లభించదు న కర్మ నామనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోశ్రుతి నచ సన్యాసనాథేవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి భగవద్గీత మూడవ అధ్యాయం కర్మను ఆచరించకుండా నైష్కర్మ్య సిద్ధిని బడయుట సాధ్యము కాదు అనగా కర్మనారంభించియే కర్మనాచరింపని స్థితి అనగా నైష్కర్మ్య స్థితికి చేరవలయను క్రియా కరకే కరకే క్రియాకే పరావస్థామే రహన లాహిరి మహాశయుల వారి వాక్యము క్రియ చేయుచు చేయుచు క్రియ చేయని స్థితికి చేరవలెను ఇచ్చట క్రియను చేయుట అనగా యోగ క్రియను చేయుచు చేయుచు క్రియను చేయని స్థితి అనగా కర్మ సన్యాసమును చేరుట అని అర్థము అందుచే కర్మయోగము చేయనిదే కర్మ సన్యాసము సాధ్యము కాదు మరియు సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తు మయోగత భగవద్గీత ఐదవ అధ్యాయం యోగము లేని సన్యాసి దుఃఖమునే పొందునని గీతలో చెప్పుటచే సిద్ధిని పొందుటకు కర్మయోగమే అవసరమని ప్రస్ఫుటంగా తెలియుచున్నది యోగ సన్యస్త కర్మాణం భగవద్గీత నాలుగవ అధ్యాయములో చెప్పినట్లు యోముచే కసన్యాసము సాధ్యమగునని గీతలో చెప్పియున్నారు నిష్కామ కర్మ అననేమి దానినెవరు ఆచరింపగలరు కోరిక లేకుండా కర్మ చేయుటయే నిష్కామ కర్మ అందురు అయితే కోరికలు లేకుండా కర్మ చేయుట సాధ్యమా సాధ్యమని ఏ శాస్త్ర ప్రమాణములు అనుభవజ్ఞులు చెప్పుచున్నారు అది ఎట్లు కర్మ అను పదకొండవ అధ్యాయము యొక్క తరువాయి భాగము నిష్కామ కర్మ అననేమి దానినెవరు ఆచరింపగలరు కోరిక లేకుండా కర్మ చేయుటయే నిష్కామ కర్మ అందురు అయితే కోరికలు లేకుండా కర్మ చేయుట సాధ్యమా సాధ్యమని ఏ శాస్త్ర ప్రమాణములు అనుభవజ్ఞులు చెప్పుచున్నారు అది ఎట్లు మనసును అన్య ప్రదేశములో పెట్టి కర్మ చేయుట సాధ్యమగును దీనిని జనక చక్రవర్తి శుకబ్రహ్మ ఋషికి ప్రామాణికముగా నిరూపించిరి తలపై ఒక పెద్ద ప్రమిదను పెట్టి అందులో నిండుగా నూనె పోసి నూనె తొలగి క్రింద పడకుండా మిథిలానగరమంతయూ తిరిగి రమ్మని జనక చక్రవర్తి సుఖబ్రహ్మర్షిని ఆజ్ఞాపించిరి అటులనే శుకుడు మిథిలానగరమంతయూ తిరిగి వచ్చిన పిమ్మట నగర విశేషమును చెప్పమని జనకుల వారు అడిగిరి తనకేమీయూ కనబడలేదని వారు బదులు పలికిరి ఇచ్చట కాళ్లతో నడుచుట కళ్లతో చూచుట అను రెండు కర్మలు జరగనిది మిథిలానగరము తిరుగువచ్చుట సాధ్యము కాదు కదా సుఖదేవులు తనకేమీయూ కనిపించలేదని చెప్పుటలో అనుభవమేమనగా ప్రమిదలోని నూని తొలగిపోకుండా తన మనస్సును తలపై గల ప్రమిదయందే లగ్నము చేయుటచి కాళ్లతో నడచినను కళ్లతో చూచినను దృశ్యమేమాత్రము కనబడలేదు అదేవిధంగా మనసును ఆత్మయందు పాదుకొల్పి ఇంద్రియములతో అనగా జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు పనిచేయువాడు కర్మలు చేయనివాడే అగును అతడు కర్మలచే అంటుకొనబడడు అతడే నిష్కామ కర్మయోగి చేతస సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్తమత్పర బుద్ధిశ్రిత్య మచ్చిత్త సతతం భవ భగవద్గీత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం సర్వకర్మలను హృదయపూర్వకముగా నాయందే వదిలిపెట్టి బుద్ధియోగమును ఆశ్రయించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే చిత్తము కలవాడవు కమ్ము అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పుటలో యోగ సాధన చేయుచు మనస్సును ఎల్లప్పుడూ ఆత్మయందే రంజింపచేయు యోగి తన కరచరణములతో ఏ కర్మ చేసినను అంటుకొనబడని భావము అతడు కర్మలు చేయనివాడే అగుచున్నాడు యశ్యనాహం కృతోభావో బుద్ధిరస్య నలిప్యతే హత్వాపి స ఇమాంగ్ లోకాన్ నహంతి ననిబద్ధ్యతే భగవద్గీత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఎవరు అహంభావము అనగా నేను చేయుచున్నాను అనే భావము లేకుండా తన బుద్ధికి అంటకుండా ఎవరినైనను చంపినను తాను చంపనివాడే అగుచున్నాడు అనగా ఆ కర్మకు తాను అంటుకొనడని గీతాచార్యుల వారి భావము కావున కర్మయోగమనగా యోగము నిష్కామ కర్మ కూడా యోగమే యోగియే నిష్కామ కర్మయోగి ఇది యోగం ధ్యానం జ్ఞానమన్న గ్రంథమునందు కర్మ అన్న పదకొండవ అధ్యాయం సమాప్తము